Als de vader van Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, na zijn geflopte film Final Fantasy The Spirits Within door Square Enix op de reservebank wordt gezet, begon hij na te denken over wat hij echt wilde met zijn leven. Na eigen zeggen kreeg hij niks meer te doen bij het bedrijf, ondanks dat hij toch credits kreeg als producent voor Final Fantasy. Maar in 2003 vond hij het mooi geweest. Met Final Fantasy X-2 als zijn laatst geproduceerde titel verliet hij Square Enix om zijn eigen bedrijf te beginnen. Hij trommelde hulp op van onder andere mangaka Akira Toriyama en componist Nobuo Uematsu om in Honolulu, Hawaii Mistwalker op te richten. Kort daarna kondigden ze hun eerste games aan. Blue Dragon en Lost Odyssey. Ik was al een tijd van plan om een video over Blue Dragon te maken. Na Final Fantasy X ging die serie net even een andere richting op als wat ik wilde, waardoor ik keek naar games als Blue Dragon om toch aan mijn Final Fantasy fix te komen. Maar na het plotseling overlijden van Akira Toriyama dit jaar hangt er net even wat extra gewicht aan dit spel. Een mooi moment om deze game nog even in het zonnetje te zetten. Ik gebruik het woord legendarisch eigenlijk iets te vaak op dit kanaal. Misschien kies ik ervoor om alleen games te reviewen die door de meest getalenteerde mensen in de gamesindustrie worden gemaakt. Ik ben nu eenmaal kritisch over waar ik mijn zeldzame vrije tijd in steek. Maar wanneer deze drie mensen samenkomen om een game te maken, dan heb ik eigenlijk geen keus. Hironobu Sakaguchi, bedenker en ontwikkelaar van Final Fantasy. Nobuo Uematsu, componist van veel Final Fantasy games, maar ook Super Smash Bros. Brawl en Chrono Trigger. En Akira Toriyama, de mangaka die verantwoordelijk was voor onder andere de Dragon Quest games en Chrono Trigger, maar die we natuurlijk vooral kennen als de vader van Dragon Ball. Dit trio heeft niet alleen mijn jeugd gevuld met hun vele verhalen en creaties, maar die van een hele generatie. Het overlijden van Akira Toriyama op 1 maart 2024 sloeg dan ook voor velen in als een bom. Hij was 68 jaar oud, toen een hersenbloeding een einde maakte aan zijn leven. Zijn laatste creatie, Dragon Ball Daima, staat gepland voor een release aan het eind van dit jaar, terwijl zijn vorige creatie Sandland op Disney Plus is te streamen. Deze man werkte door tot zijn laatste adem. Ik denk dat ik namens mijn hele generatie spreek als ik zeg dat Akira Toriyama verantwoordelijk was voor een ontelbare hoeveelheid schoolplein, gevechten, waarin we onze helden probeerden na te doen. En zelfs in mijn veertigste levensjaar kan ik het niet laten om toch af en toe die Kamehameha te proberen. Dank u wel, Toriyama-san. Als het ooit lukt, zal ik het u laten weten. Wanneer deze drie toppers uit de industrie samenwerken, dan moet hier wel iets magisch uitkomen. En dat was al snel duidelijk toen deze game uitkwam. Zoals ik al zei ging Final Fantasy een compleet andere richting op dan ik wilde. Final Fantasy XI is een MMORPG en vanaf Final Fantasy XII was het duidelijk dat Square een einde wilde maken aan traditionele turn-based gevechten. De reden waarom ik dan ook direct Blue Dragon een kans gaf toen de game uitkwam was omdat Sakaguchi hier een JRPG neer wilde zetten zoals we van hem gewend waren. Ontwikkeld door Mistwalker en in 2006 uitgegeven door Microsoft als exclusive voor de Xbox 360, is dit Blue Dragon. Jij bent Shu, een jongen die is opgegroeid in Talta Village. Samen met je vrienden Jiro en Kluk gaan jullie op avontuur uit om jullie dorp te redden wanneer deze wordt aangevallen door een landshark. De wereld waar ze in leven wordt namelijk met regelmaat geteisterd door paarse wolken en dat gaat eigenlijk altijd gepaard met een hoop ellende. Jullie komen erachter dat de tovenaar Nene verantwoordelijk is voor het geweld en jullie besluiten er wat aan te doen. Via een mysterieuze stem kunnen de vrienden gebruik maken van magie in de vorm van blauwe schaduwen. Kloek krijgt de controle over een blauwe Phoenix, Jiro over een blauwe Minotaurus en Shu over de blauwe draak uit de titel. En zo krijg je het vechtsysteem pas echt onder de knie. De game maakt gebruik van een jobsysteem waarmee spelers unieke skills kunnen vrijspelen en gevechten gebeuren op de traditionele turn-based manier. Maar Miss Walker heeft hier wel een tactische twist aan gegeven. Boven in beeld zie je namelijk wanneer welk personage zijn of haar aanval doet. 
Maar sommige aanvallen kun je zelf nog timen. Gebruik je bijvoorbeeld zwarte magie, dan kun je direct aanvallen wanneer het je beurt is. Of je houdt de knop ingedrukt om later aan te vallen, maar met meer kracht en minder magieverbruik. Zo leer je wanneer je welke aanval in moet zetten voor het beste resultaat. Dit is een traditionele Japanse RPG in de breedste zin van het woord. Tijdens je reis kom je andere personages tegen die elk hun eigen schaduw hebben om mee te vechten. Helaas is het ene personage nog irritanter dan de ander, maar toch bouw je er een band mee op. Je komt terecht in andere dorpen en steden die elk hun eigen problemen hebben die jij op kan lossen terwijl je bezig bent met de wereld te redden van de boosaardige Nene. En hoewel Blue Dragon qua verhaal een stuk luchtiger is dan bijvoorbeeld een Final Fantasy of Lost Odyssey, weet het toch wat volwassen thema's bespreekbaar te maken. Want in deze zaterdagochtend tekenfilmwereld ineens iemand tegenkomen die haar problemen uit de weg wil gaan door zelfmoord te plegen, is niet iets wat je direct aan ziet komen. Maar ondanks alle tradities weet de game ook te vernieuwen. Blue Dragon heeft op vele vlakken geleerd van oudere RPG's en zit daarom vol met quality of life verbeteringen. Mijn favoriete is zonder twijfel dat random encounters niet aanwezig zijn. Daarvoor in de plaats zie je de vijanden over de overworld lopen en kun je zelf aanvallen of vluchten. Lukt het je om een vijand in zijn rug aan te vallen, dan begin je het gevecht met een voordeel. Maar andersom kunnen vijanden jou ook aanvallen, waardoor zij een voordeel krijgen. Wanneer er meerdere vijanden in de buurt lopen, kun je deze allemaal selecteren, waardoor je ze in een enkel gevecht kunt verslaan. Dit kan gaan door middel van rondes, waarbij jij de kans krijgt om bijvoorbeeld te healen als de volgende ronde aan vijanden aan de beurt is. Maar wanneer monsters zelf ook vijanden zijn van elkaar, kan dit zelfs resulteren in een monsterfight. Hierdoor zijn ze meer met elkaar aan het vechten dan met jou, wat ook weer een groot voordeel is. Daarnaast zijn er veel kleine voordelen te vinden die het spelen van Blue Dragon aangenaam maken. Zo zul je in veel RPG's voor die tijd items één voor één in winkels moeten kopen, waardoor dit een langdradig proces kan zijn. Maar hier steek je gewoon alles in je winkelmandje en reken je in één keer af. Ook ben ik een groot voorstander van de checkpoints voordat je aan een baasgevecht begint. Wanneer je over een checkpoint loopt, wordt dit duidelijk gemaakt met een stemmetje. Net zoals wanneer je personages weer speelbaar zijn. Of wanneer je items vindt. Item. Want zo'n beetje alles is klikbaar in dit spel, waardoor je items, goud en zelfs experience kunt vinden. Je vindt ook vaak genoeg niks, maar ook dit maakt niet uit, want jouw hoeveelheid nothings Nothing. kun je inleveren bij iemand die jou daarvoor beloont. Omdat dit in eerste instantie speelt als een traditionele RPG, speel ik Blue Dragon dus ook op die manier. Ik kies een klasse waar ik graag mee speel en blijf eigenlijk gedurende het hele spel bij die job. En pas aan het einde van deze playthrough kwam ik erachter dat dit dus eigenlijk fout is. Je kan een Blue Dragon klasse mixen, waardoor spelers met meer ervaring dan ik eigenlijk altijd eerst de Generalist klasse opwaarderen. Dit zorgt ervoor dat hun personage extra accessoires kunnen dragen om sneller sterker te worden en meer skills vrij te spelen. Maar eerlijk gezegd heb ik dit totaal niet gemist. Ik heb nergens hoeven grinden en de hoeveelheid vijanden waar ik echt moeite mee had zijn op één hand te tellen. Je kan veel zeggen over Blue Dragon, maar moeilijk is deze game niet. Het is wel ongelooflijk sfeervol. Het mogen duidelijk zijn dat Akira Toriyama verantwoordelijk was voor de art direction. De game ademt zijn tekenstijl. Soms iets te veel, want eigenlijk is Nene gewoon Kami uit Dragon Ball Z. De robots lijken enorm op de robots uit Dragon Ball. De reuzen zijn eigenlijk gewoon de Bora en Shu is een irritantere versie van Goku toen hij nog jong was. Maar tegelijk voelt het ook vertrouwd als je bent opgegroeid met die series. De personages en de stemmen lijken hit or miss, maar als je bekend bent met anime, dan voel je je direct thuis in deze wereld. Je kan kiezen om naar de Engelse of Japanse stemmen te luisteren en hoewel ik normaal zou kiezen voor Japans, ben ik gebleven bij de stemmen die ik tijdens mijn eerste playthrough heb leren kennen toen de game 18 jaar geleden uitkwam. En weet je, het is niet geweldig, maar tegelijk is het ook allemaal best charmant. Ik heb het woord irritant al een paar keer gebruikt, maar het is eigenlijk best schattig allemaal. 
Je moet alleen hopen dat er niemand de kamer binnenkomt lopen als er net een tussenfilmpje bezig is. Wat de sfeer natuurlijk wel te goede komt, is de muziek van Nobuo Uematsu. De dorpjes, de overworld en het koninkrijk van Gibral, stuk voor stuk zijn het goede stukken muziek. Maar hoe kan ik de muziek prijzen zonder extra aandacht te geven aan de eindbaas team? Elke keer wanneer je aan een eindbaas begint, gooi je de volume omhoog en dan rok je mee met Eternity. Dit is doop. Dit is het resultaat als je een componist als Nobuo Uematsu laat samenwerken met Ian Gillen van Deep Purple. Dus, los van de fijne gameplay en de vertrouwde artstijl, is ook de muziek van absolute topklasse. De redenen waarom dit een van mijn favoriete games is op de Xbox 360. En dan moeten we het echt even hebben over de console zelf. Want waarom zou een Japanse ontwikkelaar als Hironobu Sakaguchi een game willen ontwikkelen voor een console die in Japan keihard flopte? Nou, naar verluid kon Sakaguchi het niet zo goed vinden met Ken Kutaragi van Playstation. Dus zodra hij bij Square Enix vertrok en Mistwalker begon, had hij al een voorkeur voor Microsoft. En toen bleek dat het een stuk makkelijker was om voor de Xbox 360 te programmeren dan voor de ingewikkelde celarchitectuur van de Playstation 3 was de keuze helemaal snel gemaakt. Xbox kon een RPG als dit goed gebruiken, maar het was niet genoeg om de console een succes te maken in Japan. Uiteindelijk wist de game daar zo'n 200.000 exemplaren te verkopen. Met een Metacritic score van 79 deed de game het ook niet slecht, maar toen de tijd was het vooral het gebrek aan innovatie in het genre waardoor de game niet hoger scoorde. Terwijl dat nu juist de reden is om de game weer eens op te starten. Naar mijn persoonlijke mening is de traditionele gameplay juist waarom je Blue Dragon moet spelen. Tenminste, als je van klassieke Japanse RPG's houdt. Op de Xbox 360 schijnt het technisch allemaal niet zo super vloeiend te werken. Ik begreep van een video review van IGN dat de game best wat kan stotteren, maar dit is niet hoe ik me die game herinner. Nu heb ik voor deze replay de game gespeeld op een Xbox Series X en daar liep de game over het algemeen als een zonnetje. Op één moment na, tijdens het laatste gevecht met Nene, wist de game te crashen. Ik verloor hierdoor ruim een uur aan progressie, wat mij op zijn zachts gezegd best irriteerde. Maar dat is letterlijk het enige probleem wat ik heb gehad. Er zijn momenten dat de gameplay volledig overhoop gegooid wordt en bijvoorbeeld in een Unreal Shooter verandert. En alles verliep voor mij zonder haperingen. Mocht je dus de kans hebben om de game op een Series X of zelfs een Xbox One te spelen... En als je liefhebber bent van traditionele JRPG's en anime, dan adviseer ik je om Blue Dragon zeker een kans te geven. Het bescheiden succes van de game resulteerde in een animatieserie en twee vervolggames die allebei op de Nintendo DS zijn uitgekomen. De serie is nu aardig voorbij, maar met het overlijden van Akira Toriyama kon ik het toch niet laten om de game weer eens op te starten. En ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Ik ben gewoon Dimitri. Dankjewel voor het kijken. En toen zat er weer een jaar tussen video's. Oeps, dat was niet de bedoeling. Zoals jullie kunnen zien begint de nieuwe Nerdcave inmiddels aardig vorm te krijgen. Het is nog niet helemaal hoe ik het wil hebben. En ik wil best wel beloven dat als de studio eenmaal af is dat ik een nieuwe video maak om het allemaal te laten zien. Maar jullie weten inmiddels ook wel dat dat acht jaar gaat duren bij mij. In de tussentijd zou ik het waarderen als jullie deze video een like geven. En neem gerust een abonnement als je dat nog niet hebt. Dan zie ik jullie hopelijk over minder dan een jaar weer terug.